മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വർത്തമാനം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാളെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ദിനമാണ് നാളെ വലിയ പരേഡ് ദില്ലിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന ദിനം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അറുപത്തിയാറാമത് വാർഷിക ദിനമാണ് നാളെ ആ വാർഷിക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷണിതാവായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ര ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്റുമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ ആശങ്കകളും കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പത്താൻകോട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഭീകരവാദ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് ഇത്തവണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിജാഗ്രതയാണ് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലയാള മനോരമ ആ വാർത്ത പ്രത്യേക താൽപ്പര്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശീർഷകം തന്നെ മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ജാഗ്രത എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണി വളരെ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാള മനോരമ ഭീകരവാദ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ ദിന പരേഡിൽ ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്നത് അതീവ അതീവ ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ആ ജാഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത മലയാള മനോരമ ലീഡ് വാർത്തയിൽ തരുന്നത് കാണുക ഫിറോസ് അലിയാണ് അത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഐ എസ് ആക്രമണത്തിന് സാധ്യത എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുട്ടിച്ചാവേറുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയതായി ആശങ്ക സൈനിക സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച ഒരു വാഹനം കൂടി അജ്ഞാതർ തട്ടിയെടുത്തു ദില്ലിയിലും പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹം സഹായിക്കാൻ സി എയും ഫ്രഞ്ച് സുരക്ഷാ വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് അമേരിക്കയുടെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത്തവണ ഏഴ് കവർ സുരക്ഷാ രീതി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദില്ലിയിൽ ഒരു നിലവാരത്തിലും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം രാവണൻ കോട്ടയാക്കി അത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിനെ മുൻനിർത്തി ദില്ലി അത്തരമൊരു ദില്ലിയിലാണ് പരേഡ് അരങ്ങേറുന്നത് ആ രംഗത്ത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ പാരീസിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ആക്രമിക്കാൻ ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു ഭീകരവാദികളെന്ന് ഐ ബിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു പാരീസ് മാതൃകയിലെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സവിശേഷത നമുക്കറിയാം പൊടുന്നനെ നഗരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി തുരുതുര വെടിയുതിർക്കുന്ന രീതി അത് മൂന്ന് നഗരങ്ങളെ ദില്ലി അടക്കം മൂന്ന് നഗരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണ് ഐ ബിയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പത്താൻകൂട്ടും ഇത്തരം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ തന്നി തന്നിരുന്നു നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനോ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾക്കോ കഴിയാതെ പോയി ഇത്തവണ അത്തരമൊരു പതനം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വമാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തവണ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ ഭീകരവാദ സൈന്യമല്ല രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് കുട്ടി ഭീകരരാണ് പരിശീലിക്കപ്പെട്ട പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടി ഭീകരർ രംഗത്ത് വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടി ഭീകരരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിർത്തി താണ്ടി ഈ പുറത്തെത്തിച്ച് അലങ്കോലമാക്കാനാണ് ഭീകരവാദികളുടെ ശ്രമം എന്നും ഐ ബിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർത്ത കാണുക ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രാൻസ് ഒലാൻഡോ മുഖ്യാതിഥിയായ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഐ എസ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഐ എസിൻ്റെ കുട്ടിച്ചാവേറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് പരേഡിന് വേദിയാകുന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്തതല സുരക്ഷാ സന്നാഹം നിലവിൽ വന്നു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ യു എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി സി ഐ എയും ഫ്രഞ്ച് സുരക്ഷാ വിഭാഗവും ദില്ലി പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നു മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ കൽക്കത്ത എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ 
ദില്ലിയിലെ ലോദി ഗാർഡൻസിൽ ആർമി സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാർ ഇന്നലെ മോഷണം പോയി ആർമി റിസർച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറുടെ കാറാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ മോഷണം പോയത് സഫ്ദർ എൻക്ലേവിൽ നിന്ന് മലയാളിയുടെ കാറും മോഷണം പോയി രണ്ടും സാൻഡ്രോ കാറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോയിഡയിൽ ഇൻഡോ തിബറ്റൻ അതിർത്തി പോലീസ് ഐ ജിയുടെ ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനവും മോഷണം പോയിരുന്നു അതിനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പതാൻകോട്ടിൽ പോലീസ് വാഹനം തട്ടിയെടുത്താണ് ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് ഈ മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ മോഷണങ്ങൾ എന്ന ആശങ്ക പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാളെ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് രാജ്യം തയ്യാറാകുന്നത് ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ദില്ലിയിലെ സുരക്ഷ ദില്ലിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണുക അതും വളരെ ഗൗരവതരമായ സന്നാഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാൽ ലക്ഷം പോലീസുകാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇരുന്നൂറ് ദ്രുതകർമ്മ സംഘങ്ങൾ മെട്രോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളിൽ ഇന്ന് മുതൽ നാളെ വൈകിട്ട് വരെ അവ അടച്ചിടും മധ്യ ഡില്ലി ദില്ലിയിലെ നാല് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അത് അടച്ചിടും പതിമൂന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും മുപ്പത്തേഴ് മാർക്കറ്റുകളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം രണ്ടായിരം ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ എൺ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പി സി ആർ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് ദില്ലിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ജാഗ്രത ജാഗ്രത തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ആ ജാഗ്രതയുടെ തുറുകണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയാണ് നാളെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് അതിഥിയായിക്കൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ദിന പരേഡ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നാളെയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് മലയാള മനോരമ പറയുന്നു ഇതാണ് പ്രധാന വാർത്തയെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ ലീഡ് വാർത്തയിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത കാണാം എന്താണ് ഭീകരതയോട് ദാക്ഷിണ്യം വേണ്ട എന്ന് ബരാക് ഒബാമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ ഭീകരവാദാക്രമണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിലനിർത്തുന്ന രാജ്യം പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപായകരമായ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ തരുണത്തിൽ പാകിസ്ഥാനോട് ബരാക് ഒബാമ പറയുന്നത് എന്ത് ഭീകരതയോട് ദാക്ഷിണ്യം വേണ്ട എന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബരാക് ഒബാമ ഭീകര ശൃംഖലകൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പാകിസ്ഥാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ബരാക് ഒബാമ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ കർശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ അവിടം താവളമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭീകര ശൃംഖലകളെ നിയമവിരുദ്ധ നിയമവിരുദ്ധമാക്കി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കേണ്ട ബാധ്യത പാക് ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അവരത് ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ബരാക് ഒബാമ അത് മാതൃഭൂമി ഇന്ന് ലീഡ് വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ലീഗിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കേരള യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാസർകോഡ് നിന്നാണ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നടന്നത് അതല്ല പ്രധാനം മറിച്ച് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഒന്നാം പേജിൽ മാതൃഭൂമി ഭീകരതയെ സംബന്ധിച്ച് ബരാക് ഒബാമയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് തൊട്ട് താഴെ അഭിപ്രായ പ്രകാശനമാക്കി മാറ്റുന്ന വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു കാണുക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്നു പകർ പറയുന്നത് ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് ഹൈദരലി തങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് യാ മുസ്ലിം ലീഗ് കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു മത തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നന്മയല്ല തീരാ ദുരിതമാണ് വരുത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരള യാത്രയുടെ നായകനായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസങ്കടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പതാക കൈമാറിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ നിലവാരത്തിലും ഭീകരവാദ ആക്രമണത്തിന് എതിരായ അഥവാ ഭീകരർക്കെതിരായ വാർത്തകളുമായാണ് പത്രലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒൻപത് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്ത പശ്ചാത്ത
എന്നാൽ രോഹി വേ വേമുല ആ ഒൻപത് പേരിൽ ഒരാളായി തീരുന്നില്ല കാരണം ഈ പങ്ക്തിയിൽ പലവരും നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഈ ആത്മഹത്യ ഇന്ത്യൻ ദളിത് ജീവിതം ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം തേടി വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ പടരുന്ന പ്രക്ഷോഭവും അത് ഉളവാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം ഇന്ത്യൻ ദളിത് സ്വത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആത്മഹത്യമായി ആത്മഹത്യയായി രോഹിത് വെമുലയുടെ ആത്മഹത്യ മാറ്റാൻ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരാഹാര പ്രക്ഷോഭത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ നിരാഹാര പ്രക്ഷോഭം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ജെ എൻ യു ആണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സമരം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്ത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാ സംഭവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിനെ പ്രതി അതിന് എതിരെ മന്ത്രിമാർ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ദത്തത്രേയ റാവു അതുപോലെ തന്നെ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ഇറാനി രംഗത്ത് വന്നതോടാണ് വന്നപ്പോഴാണ് പല സദസ്സും ഇളകി തെറിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതായാലും ഇരുവരും ഇതിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഞ്ചു ദിവസം വേണ്ടി വന്നു ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാവധാന പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഏതായാലും അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൗതുകകരമായൊരു നിരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ മാത്രം നടക്കുന്ന ഈ കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന ഇഷ്യൂ പോലും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചില്ല മറിച്ച് രോഹിത് വേമുല ഒരു ഒന്നാം കിട ഭാരതീയ പുത്രനായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാം കിട പുത്രനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദുഃഖം അതിലാണ് ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദളിത് വിവേചനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ദുഃഖവും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ രോഹിതിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ഖേദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റൊരു ഉചിത ഭംഗി നിറഞ്ഞ ഭാരത പുത്രിയെ കണ്ടില്ല മൃണാളിനി സാരാഭായി മരിച്ചു മൃണാളിനി സാരാഭായി അന്തരിച്ചു എന്നത് മോദിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉളവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മൃണാളിനി സാരാഭായിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ സാരാഭായിയുടെ പത്നിയായി അവിടെ മൃണാളിനി എത്തുന്ന കാലം മുതൽ മോദിക്കും മോദിക്കോ ആർ എസ് എസിനോ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കോ അവരെ അറിയാം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മോദി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ എതിർത്ത രാഷ്ട്രീയ മൃണാളിനി സാരാഭായിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൃണാളിനി സാരാഭായി അന്തരിച്ചാൽ പോലും വിശ്വോത്തര നർത്തകിയാണെങ്കിൽ പോലും മോദിക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു നല്ല ഭാരത മാതാവിൻ്റെ മകളല്ല ആ സ്ത്രീ കാരണം മോദിയെ വിമർശിച്ചു മോദിയെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചീത്തയാളായി തീരും അങ്ങനെ മോദി വിമർശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മൃണാളിനി സാരാഭായി നല്ല ഭാരത പുത്രിയായി തീർന്നില്ല മോദിയുടെ കണ്ണിൽ ഏതായാലും പൊടിയിടാനെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായിട്ടെങ്കിലും രോഹിത് വേമുലയെ ഇന്ത്യയുടെ നല്ല പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ആ പുത്രൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി ഒരു മുതലക്കണ്ണീർ മാത്രമായി അത് അതപ്പതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് വലിയ ഒരു നേതാവായി വളരാൻ കൊച്ച് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചിമിഴ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് വലിയ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തോളം വലിയൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ അമ്പരമായി മാറാൻ ആകാശമായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അതിനുള്ള കേൾപ്പില്ല ഈ മനുഷ്യന് എന്നാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രോഹിത് വേമുലയുടെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹമടക്കം അഞ്ച് പേർക്ക് വിധിച്ച ശിക്ഷയുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ബാക്കി നാല് പേരുടെ സസ്പെൻഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് റിവോക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല അതൊന്ന് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ച് നീട്ടി പുറങ്കാല് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഏതായാലും ആ നിലയ്ക്ക് പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും അവസാനിക്കുകയും ഒടുവിൽ വൈസ് ചാൻസലർ തന്നെ അവധിയിൽ നീണ്ട അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ വാർത്ത ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യ വി സി അവധിയിൽ നിരാഹാര സമരത്തിന് പുതിയ ഏഴ് പേർ താൽക്കാലിക വി സിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധം അസലം പി ആ വാർത്ത ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം എത്തിക്കുന്നു 
മാധ്യമത്തിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്തയിൽ കാണുക വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദലിത് വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വെമൂലയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ആടിയുലയുന്ന ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ വി സി അപ്പാ റാവു അനിശ്ചിതകാലാവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വി സിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണിത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയിച്ച വിവരത്തിൽ എത്ര കാലമാണ് അവധിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല വി സിയുടെ ചുമതലകൾ താൽക്കാലികമായ പ്രോ വി സി വിപിൻ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ദളിത് പീഡനം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീവാസ്തവയെയും അംഗീകരിക്കാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറല്ല ഏതായാലും വി സിയെ ബലി കൊടുത്ത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് മന്ത്രിമാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം എത്രത്തോളം അത് നടക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാറായിട്ടില്ല ഏതായാലും മറ്റ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം പടർന്നു കയറുകയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആദ്യം കെ എം മാണി രാജിവെച്ചു രണ്ടാമത് ബാബു രാജിവെച്ചു കെ എം മാണിയെയും ബാബുവിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കെ എം മാണി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ശരിയാണ് ധനമന്ത്രിയാണ് എന്നാൽ ബാബു ബാബു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പോക്കറ്റ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു സേവകനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബാബുവിൻ രാജിവെച്ചു ഇനി മൂന്നാമനാര് ഊഴം എപ്പോഴാണ് മൂന്നാമൻ്റെ ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ സോളാർ കമ്മീഷൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ എന്ന് പറയേണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് സോളാർ കമ്മീഷൻ വിസ്തരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ മറിച്ച് ആരോപിതനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർക്കുകയാണ് തോറ്റു തോപ്പിയിടുന്നതിൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ താൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ അങ്ങനെ ചരിത്രമാകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇന്ന് സോളാർ കമ്മീഷൻ വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യും മുഖം മൂടികൾ അഴിയുന്നു അഴിമതിയുടെ തിരനോട്ടം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പോകുന്നു അവസാനം ശരിക്കും സോളാർ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്ര ഇപ്രകാരം ഒരു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ആത്മാഭിമാനിക്കാമായിരുന്നു അവർ ആത്മാഭിമാനികളായ ആളുകളാണെന്ന് വെളിവാക്കാമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തളയ്ക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പശുവും ചത്തു പോ മോരിലെ പുളിയും പോയതിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിലെ കലാപമെന്ന ദുർഗതി കാണുക ദേശാഭിമാനിയുടെ ലീഡ് വാർത്ത രാജിയോടെ ഒത്തുതീർപ്പ് പാളി കോൺഗ്രസിൽ കലാപം വിജിലൻസ് വഞ്ചിച്ചു എന്നും അതിന് പിന്നിൽ ചെന്നിത്തലയാണെന്നും എ ഗ്രൂപ്പ് കരുതുന്നു ആൻ്റണിക്കും വയലാർ രവിക്കും കുലീനമായ മൗനം പ്രത്യേക ലേഖകന ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കെ ബാബുവിൻ്റെ രാജിയോടെ എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പുകളും തകർന്ന കോൺഗ്രസിൽ കലാപം ആളുകത്തുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരു ഭാഗത്തും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് മറുഭാഗത്തും അണിനിരന്ന് നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ എ കെ ആനണിയും വയലാർ രവിയും അർത്ഥഗർഭമായ മൗനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് ദേശാഭിമാനി അതിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്തയിലൂടെ നമ്മോട് പറയും ഇന്ത്യയിൽ അസംഖ്യം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവയാണെന്നോ സത്യസന്ധത ഉള്ളവരാണെന്നോ പറയാനാകില്ല സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്കിടയിലും കൊള്ളക്കാരുണ്ട് സാമ്പത്തിക അഴിമതിക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെയും വിദേശ പണം പറ്റിക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസറിനെ മുൻനിർത്തി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു ഫലിതമുണ്ട് എൻ ജി ഒകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പണം തട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത്തരം ഒരു തമാശ രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് മംഗളത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത അത് ഒന്നാം വാർത്തയാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിലെ ആദ്യ വാർത്ത അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇത്തരം പറ്റിപ്പുകാരായ എൻ ജി ഒകളെ പറ്റിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഘം കേരളത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ഒരു പുതിയ ഗവേഷണ പാഠവുമാണത് കാണുക കൊയ്യുന്നത് കോടികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ കൊള്ളയടിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് സംഘം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു വിദേശ സഹായം കൈപ്പറ്റുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും എൻ ജി ഒകളെയും വേട്ടയാടി വിലപേശലിലൂടെ കോടികൾ തട്ടുന്ന സംഘം സജീവം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന് ശേഷം ഒത്തുതീർപ്പിനും തട്ടിപ്പിനും സംഘം ഇടനിലക്കാരാക്കുന്നത
തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന എൻ ജി ഒകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവയ്ക്കെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യം വിമർശനം ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നവരെ തേടി എത്തും അത്തരം സംഘടനകൾ അവരുമായി വിലവേശി പണം വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അനൂഷ് സോളമൻ ജോയ് പുതിയ പുതിയ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു മലയാളി അങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകാരെ തട്ടിക്കുന്ന പുതിയ തട്ടിപ്പുകാരൻ രംഗത്ത് അമിത് ഷാ വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റായി ബി ജെ പിയുടെ അങ്ങനെ പ്രസിഡൻ്റാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിക്കാർക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകാര്യനുമല്ല അമിത് ഷാ വീണ്ടും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ദീപിക ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ സചിത്രമായി തരുന്നു ജോർജ് കള്ളിവയലിൽ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി അമിത് ഷായെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു ദില്ലിയിലെ പാർട്ടി ആ സ്ഥാനത്ത് മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എൽ കെ അദ്വാനിയും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും അടക്കമുള്ളവർ വിട്ടുനിന്ന ചടങ്ങിലാണ് അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഷായെ ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഷായ്ക്കുമെതിരെ വിമത സ്വരമുയർത്തുന്ന യശ്വന്ത് സിൻഹ മത്സരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറിയതിനാൽ മത്സരം ഒഴിവായി വ്യാഴാഴ്ച ദില്ലിയിലെ ദില്ലിയിൽ ചേരുന്ന ബി ജെ പി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഷായെ ഔദ്യോഗികമായി രണ്ടാം ടീമിലേക്ക് പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്നാണ് വാർത്ത ഏതായാലും അയോധ്യ അതുപോലെ തന്നെ യു പി ബംഗാൾ കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഷായ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഏതായാലും അത് കഴിയുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എവിടം വരെ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇന്ന് മലയാളികളെ ഭയാശങ്കയിലാട്ടുന്ന ഒരു പീഡന വാർത്തയാണ് പത്രങ്ങൾ തരുന്നത് കേരള കൗമുദി ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ സൈത്രമായി തരുന്നു കാണുക ഹോം സ്റ്റേയിൽ നടന്ന പീഡനം രണ്ട് യുവതികൾ മാനഭംഗത്തിനിരയായി ആ മാനഭംഗ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആറു പേരുടെ ചിത്രവും ഇതിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൗമാരക്കാർ ഇനി പിടികിട്ടേണ്ട രണ്ട് പേർ അവശേഷിക്കുന്നു രണ്ട് കുട്ടി കുറ്റവാളികളും ഇതിലുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ മകനുമാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഒരു യുവതി കൂടി മാനഭംഗത്തിനിരയായതായ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി തണ്ണീർമുക്കം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു യുവതിയെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കൽ ഒരു പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട എട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൗമാരക്കാർ രണ്ടു പേർ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഭയാശങ്ക നടത്തുന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പത്രത്താളുകളിലൂടെ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്ത ദേശാഭിമാനി ഇന്ത്യ ലോകം പേജിൽ നമുക്ക് തരുന്നു ചെന്നൈയിലാണ് സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിലെ വില്ലുപുരത്ത് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കിണറ്റിൽ ചാടി മരിച്ചു എസ് വി എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നേച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗ സയൻസിലെ രണ്ടാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിനികളായ വി പ്രിയങ്ക വി ടോനിഷ ഇ ശരണ്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റും കോളേജ് ചെയർപേഴ്സണും പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു മരണത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാലഘട്ടത്തിൽ മകൾ മക്കൾ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഇല്ല അമ്മയെ അവർ പരിത്യജിച്ചു എന്നാൽ ഇനി മരിച്ചതിന് ശേഷം മരണാനന്തര ചടങ്ങിലെങ്കിലും അവർക്ക് പങ്കെടുത്തുകൂടെ ഇല്ല അപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച അനാഥമാക്കപ്പെട്ട വാർദ്ധക്യം മാത്രമല്ല അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ജഡമായി മാറിയ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സിറാജ് എന്ന പത്രം ആദ്യ പേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത്തോടെ അമ്മ മനസ്സുകൾ പിടഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഇത്രയും ക്രൂരതയോ ഉറ്റവരെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലാത്തവരാണ് തപസ്യാ ശരണാലയത്തിലെ അന്തേവാസികൾ അവർ പോലും അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയി മക്കൾ ഇത്രയേറെ ക്രൂരരാകുമോ കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി സുധാ ദേവിയുടെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു ഗതി വരുത്തരുതേ എന്ന് നൊന്തുപെറ്റ അമ്മയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത മക്കളെ ഓർത്ത് ആ അമ്മ മനസ്സുകളുടെ നെഞ്ചു പിടഞ്ഞു ശവദാഹം നടത്തേണ്ട സമയത്ത് മരണാനന്തരം ഈ മക്കളോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു രണ്ട് മക്കളാണ് ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും ഒരാൾ ഡോക്ടർ മറ്റേയാൾ മകൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു മരണാനന്തരം നടത്തേണ്ടത് മകനാണ് മകളല്ല ശരിയുമാണ് സിദ്ധാന്തപരമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയെക്കുറിച്ച് തന്നോട് ആലോചിക്കേണ്ട താൻ വ
ദഹിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ആ വാർത്ത ഇന്ന് മലയാള മനോരമ അതിൻ്റെ അവസാന പുറത്ത് തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖലേഖനങ്ങൾ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരൻ്റെ വൈഭവത്തോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മനോജ് വധക്കേസിലെ പ്രതിയായി തീർന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിയായി മാറി പ്രതിയാക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കോടതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ല അതുകൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സി ബി ഐ പൊടുന്നനെ എങ്ങനെയാണ് ജയരാജനെ പ്രതിയാക്കിയത് ജയരാജൻ എപ്രകാരമാണ് പ്രതിയായത് കാണുക ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ദേശാഭിമാനിയിരുന്ന് ജയരാജൻ്റെ ചിത്രമടക്കം പി ജയരാജൻ പ്രതിയായത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലവാചകം ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പ്രാധാന്യം സുധീഷ് മിന്നി എന്നൊരാളാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സുധീഷ് മിന്നി മുമ്പ് ആർ എസ് എസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ് വിട്ട് സി പി എമ്മിന് ഒപ്പം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അന്തർരംഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സ്വകാര്യതകൾ എന്ത് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രതിയോഗികളെ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ കൊല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ശൈലി എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുക അതേ സംബന്ധിച്ച് സുധീഷ് മിനി എഴുതുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ മഹോത്സവങ്ങളായ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയും ഗണേശോത്സവവും ശോഭകെടുത്തിയ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയത് സി പി ഐ എം ആണെന്ന് നവംബർ പതിനെട്ടിനും പത്തൊമ്പതിനും സർ സംഘാലക് മോഹൻ ഭഗത് പങ്കെടുത്ത ബൈഠക്കിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നല്ലോ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തടസ്സവും സി പി ഐ എം ആണെന്ന് വിലയിരുത്തി ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് തളിപ്പറമ്പ് ബക്കുളത്തൂർ ഒരുക്കിയ സേവന കേന്ദ്രം എതിരാളികളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി കർണാടക ഗോവ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായും മറ്റും ശബരിമലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അലോപ്പതി ആയുർവേദ ഹോമിയോ മേഖലകളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ മരുന്നും ചികിത്സയും ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു വിശ്വാസികളെ മതഭ്രാന്തരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ആയുധ പരിശീലനവും അനാശാസ്യവും കൊള്ളയും കൊലയും കൈമുതലായ ആർ എസ് എസ് എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് ഈ കാഴ്ച തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിനേൽക്കുന്ന ആഘാതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാഗ്പൂരിൽ തൃതീയ സംഘശിക്ഷ വർഗിൽ കൈക്കൊണ്ട വർഗിൽ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും എതിരാളികളെ കൊല്ലുന്ന അയോധനകലയായ നിയുദ്ധയുടെ പ്രധാന പരിശീലകൻ യുവാക്കളെ ആക്രമോത്സവത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംഘം രാത്രി പത്ത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് ആറ് വരെ ചില പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന നൈപുണ്യവർഗിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ നിരവധി കേസിൽ പ്രതിയായ ഇളം തോട്ടത്തിൽ മനോജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവം സി പി ഐ എമ്മിനെ തകർക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ബൈഠക് വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ അസ്വസ്ഥനായ സർസംഘ് ചാലക് വീണ്ടും എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ സഹോദരിയെ കണ്ടു സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടു പി ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്നാഥ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ് എറണാകുളം ഇളമക്ക ഇളമക്കര പ്രാന്തീയ കാര്യാലയത്തിൽ നടന്ന ബൈഠക്കിൽ ഒരു സ്വയം സേവകനും ആർ എസ് എസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ചെയർപേഴ്സ് ഇ എൻ എൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പ്രഥമ സംഘശിക്ഷ വർഗ് കഴിഞ്ഞ് ആളുമായ സി ബി ഐ ഡി വൈ എസ് പിയെ അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി ചുരുക്കത്തിൽ സർസംഘചാലക്ക് മന്ത്രി ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ അങ്ങനെയാണ് പി ജയരാജൻ പ്രതിയായിരുന്നത് എന്നാണ് മുൻ ആർ എസ് എസ്സുകാരനായ സുധീഷ് മിന്നി പറയുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇനി ഇന്നത്തെ ചിത്രം ഇന്ന് കൗമാര കലോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം നീണ്ടുകുന്ന രാപ്പകൽ പൂരത്തിന് നിന്നൊരു കാഴ്ച ഈ ചിത്രം കാണുക ഇത് ഭവ്യ ശങ്കർ നങ്ങിയാർകൂത്തിൽ വിജയിച്ച തോന്നക്കൽ കുമാരനാശൻ ഭവനത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഭവ്യ ശങ്കറിനെ മാതൃഭൂമി അനന്തപുരം പേജിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നൈസ് ഡി ഗുഡ് ബൈ